ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఈరోజు మీ అందరికీ నేను ఒక యాప్ని పరిచయం చేస్తాను ఈ యాప్తో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే విద్యార్థులకు తక్కువ కాస్ట్లో డిటిపి సహాయం లేకుండానే మనమే ప్రశ్న పత్రాన్ని మన ఫోన్లో తయారు చేసుకోవచ్చు మనము ప్రశ్న పత్రాన్ని తయారు చేయాలంటే ఒక పేపర్ పైన మనం ఎప్పుడు పెన్తో రాస్తే అది అందంగా కనిపించవచ్చు అక్షరాలు అనేవి అర్థం కావచ్చు అర్థం కాకపోవచ్చు అందరి హ్యాండ్ రైటింగ్ కూడా ఒకే రకంగా ఉండకపోవచ్చు సో ఈ యొక్క ఈ కష్టాన్ని మనం అధిగమించడానికి మీ దగ్గరికి నేను ఈరోజు ఒక యాప్ని తీసుకొచ్చాను ఈ యాప్ ద్వారా మనం ప్రశ్న పత్రాలను ఈజీగా తయారు చేయొచ్చు ప్రశ్న పత్రాలే కాదు ఎవరికైనా అప్లికేషన్ రాయాలన్నా కానీ మాన్యువల్గా మనము పెన్తో రాసిన దానికంటే ప్రింట్ తీసుకపోతే దాని యొక్క ఇంప్రెషన్ బాగా ఉంటుంది కాబట్టి డిటిపి సెంటర్ల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా మనమే మన మొబైల్ మన చేతిలో ఉన్న ఒక ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్తో ఎలా తయారు చేయొచ్చో మీకు చాలా సింపుల్గా ఈజీ వేలో మీకు చెప్తాను ఫ్రెండ్స్ దీనికోసం మనకు ఒక అప్లికేషన్ అనేది అవసరం అవుతుంటుంది ఆ అప్లికేషన్ పేరు డబ్ల్యూపిఎస్ ఆఫీస్ ప్లస్ పీడిఎఫ్ అని ఉంటుంది ఇది మనం ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ప్లే స్టోర్లో ఆ యాప్ని మనము సర్చ్ సర్చ్ బార్లో డబ్ల్యూపిఎస్ అని సర్చ్ చేయగానే మనకు ఒక ఈ యాప్స్ అన్ని కనబడుతుంటుంది యాప్స్ ఫస్ట్ కింగ్ సాఫ్ట్ ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్ కార్పొరేషన్ ఈ కంపెనీ నుంచి వచ్చిన ఈ యాప్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా దీన్ని మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఓపెన్ చేద్దాం ఈ యాప్ ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఇంటర్ఫేస్ అనేది ఈ రకంగా వస్తుంది ఇలా ఈ రకంగా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతవరకు ఓపెన్ చేసిన ఆల్రెడీ వాడుతున్నా కాబట్టి ఇందులో ఉన్నాయని మీకు కనబడుతుంది సో కొత్తగా మనం తయారు చేయాలనుకున్న దాన్ని ఈ ప్లస్ ఈ ప్లస్ ఇక్కడ ఓపెన్ చేస్తే మనకు వర్డ్ ఫైల్ తయారు చేయాలనుకుంటున్నామా ప్రజెంటేషన్ అంటే ఎక్స్ మన పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లేకపోతే స్ప్రెడ్ షీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం పీడిఎఫ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మెమో చేద్దామా ఏజ్ చేద్దాం అనేది ఏజ్ చేయాలనేది అడుగుతుంది ఇక్కడ మనం వర్డ్ ఫైల్ తీసుకున్నాం ఫస్ట్ వర్డ్ ఫైల్లో కూడా మనకు టెంప్లెట్స్ ఇక్కడ ఉంటుంది మనం ఏజ్ చేయాలనుకున్నామో లెటర్ కా దిగుంటే ఏందనేది ఈ రకంగా మనం ఉన్నట్టు బ్లాంక్ పేపర్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం క్వశ్చన్ పేపర్ వైట్ పేపర్లో చేసుకుని బ్లాంక్ సెలెక్ట్ చేసుకుందాం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కలర్ ప్రింట్ తీయాలనుకున్న పక్షంలో దాదాపుగా మనకు అన్ని బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంటాయి కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ కాబట్టి మీకు ఈరోజు క్వశ్చన్ పేపర్ చేస్తాను ఇందులో మీరు ఒకసారి మీకు అర్థం కావడం కోసం ఒకటి కలర్ ఒకటి నేను సెలెక్ట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను ఒకటి ఇందులో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎడ్జెస్ మీకు నాలుగు ఎడ్జెస్ కనబడుతుంది ఫోర్ ఎడ్జెస్ పైన టాప్లో టూ ఉంటుంది బాటంలో టూ ఉంటుంది ఇది మొత్తం ఇది ఒక పేజ్ అన్నట్టు ఈ పింక్ మన ఈ పింక్ కలర్ కనపడేది మొత్తం కూడా రెడ్ కలర్లో ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒక కార్నర్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఒక కార్నర్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఒక కార్నర్ ఇక్కడ ఒక కార్నర్ మనం ఏమనుకోవాలంటే ఇది ఒక పేజ్ అని అనుకోవాలి ఇదే పేజ్ ఈ పేజ్లో మనము క్వశ్చన్ పేపర్ని తయారు చేద్దాం మనం సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనకి ఈ డాట్ కనబడుతుంది కనబడడం కోసమే నేను ఈ కలర్ని తీసుకున్నాను వైట్లో ఇది కనపడదు కొంచెం మనం కన్ గుర్తించడానికి ఇబ్బంది ఉండదు కాబట్టి ఇది సెలెక్ట్ చేసి మీకు చూపించాను ఇందులో ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది పేజ్ సెటప్ చేయాలి మనం పేజ్ సెటప్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ చూపిస్తాను అది మీకు వ్యూలో వ్యూలో ఉంటుంది పేజ్ సెటప్ పేజ్ సెటప్ వ్యూ ఆప్షన్లో ఉంటుంది ఇక్కడ పేజ్ సెటప్ మనము పిల్లలకు తీసుకొచ్చే క్వశ్చన్ పేపర్లు ఏ సైజ్లో ఉంటాయని మనం చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఏ త్రీ ఇక్కడ అన్ని సైజులు మనకు కనబడుతుంటాయి ఇక్కడ పేజ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకు లెటర్ తీసుకుందాం కొంచెం పేజ్ మనకు లెంతీగా వస్తుంది సో ఇది తీసుకుందాం ఇక విడితే ట్వంటీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ లెంత్ ట్వంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది పేజ్ మార్జిన్ కా కనపడడం కోసం లేఅవుట్ కోసం సెంటీమీటర్స్ చూడాలా ఇంచెస్లో చూడాలంటే ఇట్లా లెవెన్ ఇంచెస్ లెంత్ ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ పెడుతుంటుంది సో ఇలా మనం ఫస్ట్ పేజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత పాట్ రైట్ అంటే ఇట్లా మనకు మన మొబైల్ని చూస్తున్నట్టుగా ఉండాలి అనుకుంటే ఈ రకంగా ఒకవేళ హార్జెంటల్గా మనం కొన్నిసార్లు పేపర్ హార్జెంటల్ ల్యాండ్స్కేప్లో కావాలంటే ఈ రకంగా కావాలంటే ఈ రకంగా వస్తుంది మనకు పేజ్ కూడా రేపు ఇప్పుడు మనం టైప్ చేయాలంటే కూడా పేజ్ ఈ రకంగా ఉంటుంది సో మనం పాట్ రైట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ ఇది పేజ్ సెటప్ అయిపోయింది పేజ్ సెటప్ అయిన తర్వాత మనం మ్యాటర్ రాసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఏం టైప్ చేయాలనుకుంటున్నామో క్వశ్చన్ పేపర్ కావాలి కాబట్టి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇలా కీబోర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనకు సెకండ్ కనబడుతుంది కదండి ఇది కీబోర్డ్ మనం ఏ కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తే ఆ కీబోర్డ్ వస్తుంది ఇక్కడ దీని ద్వారా మనము రాసుకోవాలి ఏ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇప్పుడు ఏబిసి క్వశ్చన్ పేపర్ని స్టార్ట్ చేద్దాం ఏబిసి
అదేవిధంగా కలర్స్ టెక్స్ట్ కలర్ ఏ కలర్లో ఉండాలి కలర్ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు మనకు బుల్లెట్స్ లేకపోతే పాయింట్స్ అనేది ఇక్కడ కనబడుతుంది అన్ని సేమ్ మీకు వర్డ్ డాక్యుమెంట్ కంప్యూటర్లో ఎలా అయితే కనబడుతుందో సేమ్ ఇక్కడ ఉంటే కనబడుతుంది మనం దీన్ని ఏ రకంగా సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నాం ఇది టెక్స్ట్ ఫైల్ని సేవ్ ఎలా సేవ్ చేయాలనుకుంటే పీడిఎఫ్లో చేయాలా సేవ్ అది అనేది ఇక్కడ ఆప్షన్ కనబడుతుంది అది పిక్చర్ షేరింగ్ ఏమైనా పిక్చర్ చేయాలన్న షేర్ చేయాలన్న ఇక్కడ కనబడుతుంది ఇన్సర్ట్ మనము ఇక్కడ రాసే ఈ పేపర్లో ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇన్సర్ట్ చేయాలా షేప్ ఇన్సర్ట్ చేయాలా ఇక్కడ డిఫరెంట్ షేప్స్ అనే మన దగ్గర ఉన్నాయి దీన్ని నెక్స్ట్ కామెంట్ ఎంటర్ చేయాలా టేబుల్స్ ఎంటర్ చేయాలా పేజ్ నెంబర్ ఇవ్వాలా హెడర్ ఫుటర్ ఇవ్వాలా అనేది మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది వ్యూ మనకి ఇక్కడ మనం చేసింది ఏమైనా వర్డ్స్లో మనం రిప్లేస్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి రిప్లేస్ చేయొచ్చు వర్డ్ కౌంట్ మనకు కనబడుతుంది నైట్ మోడ్ వర్క్ చేసినప్పుడు నైట్ మోడ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఐస్ పైన ఎఫెక్ట్ పడకుండా నైట్ మోడ్ తీసుకోవచ్చు మనం కాపీ పేస్ట్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఏం చేసుకోవచ్చు రివ్యూ చూసుకోవచ్చు మనం ఎలా ఉందనేవి సో ఇది డ్రా ఏమైనా డ్రా చేయాలనుకుంటే పేపర్లో మనకు ముఖ్యమైన ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి చేసుకోవచ్చు సో ఇవి మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మనం తీసుకున్న దాన్ని కూడా మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇద్దాం పేపర్కి సెంట్రల్లో ఉండాలి కాబట్టి టైటిల్ అనేది మనం సెంట్రల్ అయ్యేటట్టు సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం రైట్ వచ్చేసింది పేపర్లోకి మనం సెంటర్ చేసుకున్నాం మనం ఫస్ట్ స్పేస్ ఇచ్చుకున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇక్కడ ఉన్నాం మనము దీన్ని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని సెంటర్లోకి అలైన్ చేసుకోవచ్చు అలైన్మెంట్ చేసుకుందాం రైట్ సెంటర్కి వచ్చేసింది ఫాండ్స్ అయితే ఎంత ఉందో చూసుకున్నాం ఎలెవెన్ ఉంది ఇక్కడ మనకు అందుకనే చిన్నగా కనబడుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫాండ్ సైజ్ గురించి కూడా మీకు చెప్పాలి అది చెప్తే మీకు ఇక చేయడం చాలా సులువు అయిపోతుంది జనరల్గా మనకు ఒక పేజ్లో లెవెన్ సైజ్ సరిపోతుంది ఇక్కడ మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చిన్నగా కనపడచ్చు కానీ ఈ పేజ్లో మనం అడ్జస్ట్ అయ్యేందుకు ఈ సైజ్ అనేది సరిపోతుంది మనం ప్రింట్ తీసుకున్న తర్వాత ఈ లెవెన్ సైజ్ అనేది కామన్గా మనకు టెక్స్ట్ బుక్లో మన తెలుగు పుస్తకంలో సోషల్ పుస్తకాలు మన పాఠ్య పుస్తకాల్లో అక్షర సైజ్ ఎంత ఉంటుందో ఈ లెవెన్ టు థర్టీన్ వరకు అంతే అంతే సైజ్లో ఉంటుంది కాబట్టి లెవెన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు టైటిల్ కాబట్టి మనం లెవెన్ ఉండకుండా మనం మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని దీన్ని ట్వంటీ ఇచ్చుకుందాం టైటిల్ వరకు ట్వంటీ చేద్దాం సో మనకు ప్రశ్న పత్రం కాబట్టి మంచి కనపడదు టైటిల్ నెక్స్ట్ మనము టైం ఎంటర్ చేద్దాం టైం టైం ఎంత థర్టీ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ కాబట్టి థర్టీ మినిట్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు దీన్ని ఇది ఇందాక మనం ట్వంటీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం బట్ ట్వంటీ ఉంది లెవెన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మీకు రైట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం కింద మనము మిగతాది నేమ్ నెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్ లైన్ లాగా నెక్స్ట్ రూల్ నెంబర్ నెక్స్ట్ క్లాస్ క్లాస్ అదే రకంగా మార్క్స్ థర్టీ ఇచ్చుకొని నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోవడం ఇది కూడా మనకు సేమ్ టూ ట్వంటీ సైజ్ తీస్తుంది కాబట్టి మొత్తం సెలెక్ట్ చేసుకొని మనము దీని యొక్క సైజ్ మనం తగ్గించుకుందాం ఇంకా సిక్స్టీన్ ఫోర్టీన్ చేద్దాం ఫోర్టీన్ చేసి దీన్ని మనం ఏం చేద్దాం అంటే సెంటర్కి లైన్ చేద్దాం రైట్ ఈ మొత్తం అయింది ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఒక లైన్ తీసుకోవాలి మనము ఇన్సర్ట్ దగ్గరికి వద్దాం ఇన్సర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇన్సర్ట్లో షేప్స్ ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ ఒకటి తీసుకుందాం తీసుకున్న తర్వాత మన దీన్ని కరెక్ట్గా లైన్ ఒకటి పేజ్లు సెట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు ఫస్ట్ బిట్ తీసుకోవచ్చు మనం సేమ్ మనం కీబోర్డ్లో వర్డ్ ఫైల్లో ఎలా అయితే చేస్తామో కొంచెం మనకు టైపింగ్ అనేది స్కిల్ ఉండాలి టైపింగ్ అంటే సరిపోతుంది ఈ ఈ దీనికి మనకు ఇది అన్నీ కూడా అదే వస్తుంది సైజ్ అనేది చేంజ్ చేసుకొని ఫోటోని తీసుకున్నాం టైటిల్ కాబట్టి కొంచెం కిందికి నెక్స్ట్ ఇది మనం మ్యాటర్ రాసుకున్నాం 
ఈ క్రింది ప్రశ్నలు అన్నింటికి సమాధానాలు రాయండి రైట్ ఎన్ని మార్క్స్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాము ఫైవ్ ఇంటూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఇందులో మనకు ఒక ఇమేజ్ని ఇన్సర్ట్ చేయడం ఇలా ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలంటే ఇమేజ్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డౌన్లోడ్ చేసుకునే ఇమేజ్ మనం తీసుకొచ్చేసి ఓకే చేస్తాం మనం కరెక్ట్గా పేజ్లు ఎక్కడ సెలెక్ట్ సెట్ చేయాలనుకున్నాం అక్కడ సెట్ చేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనము ఒకటి వేసేసి రాయమని చెప్తాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మనం ఇంకో ఇమేజ్ ఇంకో ఇమేజ్ ఇక్కడ చేసి మొత్తం ఇచ్చుకోవచ్చు ప్రైమరీ సెక్షన్కి ఒకవేళ మనము ఏమన్నా టేబుల్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే సేమ్ టూ పెట్టేసాం ఇక్కడ టేబుల్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి కాబట్టి ఇన్సర్ట్ లెక్క వచ్చేసాము ఇక్కడ మనకు టేబుల్ అనే ఆప్షన్ కనబడుతుంది ఇక్కడ ఈ టేబుల్ అనే ఆప్షన్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము సో ఈ టేబుల్ కలర్ఫుల్ కావాలంటే మనం కామన్ టేబుల్ కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక్కడ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఈ స్టైల్స్ ఇవన్నీ ఈ కామన్ టేబుల్ ఇది ఒక త్రీ ఇది ఒక త్రీ అంటే రోజ్ కాలమ్స్ సమానంగా తీసుకున్నాం మనం ఈ మోడల్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు వచ్చేసింది మనకు ఇది మనకు ఇంత పెద్దగా ఉంది కదా ఎట్ట టెన్షన్ పడాల్సి వస్తుంది సేమ్ ఎక్సెల్ షీట్లో మనం ఒక ఒక సెల్ని ఎట్లయితే తగ్గించుకోలేస్తామో తగ్గించుకోవాలో ఆ రకంగా మనం తగ్గించుకోవచ్చు చూపిస్తాను అది కూడా మీకు ఎలా అంటే ఈ సి కార్నర్ నుంచి సైజ్ తగ్గించుకోవాలి నెక్స్ట్ బీన్ టచ్ చేసి టచ్ చేసి టచ్ చేసి ఇక్కడ మనకు ఈ సెల్ తగ్గించుకోవచ్చు ఈ ఏం టచ్ చేసి మనము దీన్ని తగ్గించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది కూడా రైట్ దీన్ని మనం జరుపుకోవాలి ఇక్కడ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ రైట్ ఇందులో మనము టేబుల్లో ముందే రాసేసుకొని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ టేబుల్ నుంచి కూడా వర్డ్స్ రాపించుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు ఇక పోతే మనకు ఎలా ఇమేజ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి ఎలా స్క్రిప్ట్ రాసుకోవాలి ఎలా ఈ ఈ బాక్సెస్ ఇన్సర్ ఇన్సర్ట్ చేయాలో మనం చెప్పినాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనకేంటిది మనకి ఇప్పుడు కావాల్సింది ఏంటంటే సైజు ఫాంట్ సైజు ఇప్పుడు చూడండి టైటిల్ మీకు చూపిస్తాను టైటిల్ అనేది ట్వంటీ తీసుకోవాలా ట్వంటీ అంతకన్నా ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు కానీ పేజీలో మనం కొంచమే రాసేది ఉంటే ఎక్కువ తీసుకోవచ్చు టైటిల్ ఇది ట్వంటీ ఉండాల మామూలు మ్యాటర్ మ్యాటర్ లెవెన్ టు థర్టీన్ సరిపోతుంది లెవెన్ టు థర్టీన్ ఏమన్నా హెడ్డింగ్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే సైడ్ హెడ్డింగ్స్ దాని మనకు జనరల్గా ఎంత సరిపోతుంది అంటే ఒక ఫోర్టీన్ టు సిక్స్టీన్ సరిపోతుంది ఇది ఇది మెయింటైన్ చేస్తూ మనం చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఏదైనా కానీ చాలా ఏమో ఇందులో మనం కావాల్సిన మ్యాటర్ మధ్య మధ్యలో బోల్డ్ చేసుకోవచ్చు ఇటాలిక్ చేసుకోవచ్చు మీరు సేమ్ ఒక డాక్యుమెంట్ ఒక డీటీపీ ఏ రకంగా అయితే చేయొచ్చు ఆ రకంగా మీరు ఈ యాప్ని ఉపయోగించి మీరే తయారు చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మీ అందరికి ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను మీరు ఇంతవరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి ఈ వీడియోని మన మిత్రులందరికీ ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి గవర్నమెంట్ స్కూల్స్కి ఫండింగ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ప్రతిసారి డీటీపీ చేయించుకోవాలంటే వర్క్ అవుతుంది చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న పని కాబట్టి ఇది మీ అందరికీ ఉపయోగపడుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను టీఎల్ఎం కూడా తయారు చేసుకోవచ్చు ప్రింట్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ రకంగా కల తయారు చేసుకున్న వాటిని కలర్ ప్రింట్ తీసుకొని దాన్ని మనం ఫ్లాష్ కార్డ్ లాగా చేసుకోవాలంటే కూడా ఎక్కడికో పోవాలి ఎవరో డిజైన్ చేసి చేయాలన్న బాధ లేదు ఏదైనా ప్రశ్న పత్రాల కోసం ప్రతిసారి కూడా ఎవరో ఒకరు అప్లోడ్ చేసేదాకా మనం వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఎవరో తయారు చేసిన ప్రశ్న పత్రాలను మనము మన పాఠశాల పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మన పిల్లల స్థాయి తగ్గట్టు మనం మోడల్ ఒక పేపర్ తయారు చేసుకుని దాన్ని సేమ్ ఈ రకంగా ట్రా తయారు చేసుకుంటే చాలామందికి ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటున్నా సో ఫ్రెండ్స్ దయచేసి మరొక్కసారి మేము అలానే రిక్వెస్ట్ చేసిన లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని ముఖ్యమైన వీడియోలు అందరికి ఉపయోగపడే వీడియో మీకు ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో అందిస్తాను తెలియజేస్తూ థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్